আসলে প্রথমে যখন আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাকে দাওয়াত দিল এই অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হওয়ার জন্য আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলাম কারণ সাম্প্রদায়িকতা বা উগ্রবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে যে প্রচলিত ধারণা বা প্রচলিত আলাপ আলোচনা সেই আলোচনা থেকে আমরা যারা কয়েকজন আছি আমরা আসলে একটু ভিন্নভাবে আলোচনা করি একটা জিনিস হচ্ছে আলোচনার শিরোনামটি কিন্তু ইংরেজিতে বা এই সেমিনারের শিরোনামটি সেটা আপনারা সবাই লিখেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রমোটিং দি ভ্যালুজ অব ডাইভার্সিটি পিস অ্যান্ড টলারেন্স অ্যান্ড রেজিস্টিং ভায়োলেন্ট এক্স এক্সট্রিমিজম এখন আমি সমাজবিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী আমি কোনো ধারণাই আসলে প্রশ্ন ছাড়া ধরে নিতে বা মেনে নিতে চাই না সেভাবে সেভাবেই আমি ভাবতে অভ্যস্ত সেই জায়গা থেকে যদি আমি বলি ভ্যালুজ অব ডাইভার্সিটি তাহলে আমার প্রথম প্রশ্ন হবে এই বৈচিত্র্যের যে মূল্যবোধ সেটা আসলে কি সেই বৈচিত্র্যের মূল্যবোধটা কি আসলে ধ্রুব অনন্তকাল ধরে একই রকম আছে যেমন আমি বসে বসে আলোচনা শুনছিলাম শিক্ষার্থীরা বলছিল এবং তারা যা বলছিলেন সেটাই কিন্তু প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত আমাদের এখানে আমরা মনে করি বা ধরে নেই যে আমাদের বাংলাদেশে বা আমাদের ভারত উপমহাদেশে আসলে আমাদের ইতিহাস এবং সমাজ হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক একটি সমাজ আমরা যুগ যুগ ধরে শান্তিতে সম্প্রীতিতে সৌহার্দের মধ্যে বসবাস করছি আমার আপত্তি প্রথমে এই জায়গাটাই দ্বিতীয়ত পিস এবং টলারেন্স শান্তি টলারেন্সের বাংলা যদি আমরা করি সহিষ্ণুতা আর সম্প্রীতির ইংরেজি আমরা করি হারমোনি সেই জায়গা থেকে শান্তি এবং সহিষ্ণুতা সম্পর্কটা কি তৃতীয় যে শব্দটি সেটি খুবই বিতর্কিত শব্দ বহু জায়গায় রাজনৈতিক সামাজিক বিদ্যায়তনগুলোতে এটা নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা হয় বিতর্ক হয় একটি হচ্ছে ভায়োলেন্স এবং একটি হচ্ছে এক্সট্রিমিজম তো এক্সট্রিমিজমের বাংলা আমরা যদি করি উগ্রবাদ বা চরমপন্থা সেটি আসলে কি চরমপন্থা বা উগ্রবাদ কি সবসময় সহিংস নাকি চরমপন্থা বা উগ্রবাদ অহিংস হতে পারে আমি মনে করি যে চরমপন্থা বা উগ্রবাদ কেবলমাত্র সহিংস না বা দৃশ্যমানভাবে যখন সহিংসতা আমরা দেখি তখনই আমরা সেটা চরমপন্থা বা উগ্রবাদ বলতে পারি না তৃতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমরা মনে করি যে চরমপন্থা বা উগ্রবাদের একটা বিশ্বজনীন ধারণা আছে এবং আপনারা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তারা সবাই জানেন যে গত বিশেষ করে নয়ন ইলেভেনের পরে পৃথিবীব্যাপী কিভাবে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদের একটি নতুন ধারণা নতুন আখ্যান এটা তৈরি হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়াব্যাপী বিশেষ করে পশ্চিমের দেশগুলোতে ভয়ঙ্করভাবে ইসলামোফোবিয়া বাড়ছে এবং ইসলামোফোবিয়ার উদাহরণ আমরা প্রত্যেক মাসি বা প্রত্যেক সপ্তাহেই কোনো না কোনো যেমন গত কয়েকদিন আগে ফ্রান্সের একটি শহরে একজনকে ধরা হয়েছে যিনি পত্রিকায় আসছে যে উনি একটি স্লোগান দিয়ে মানুষজনের উপরে গাড়ি তুলে দিতে চেয়েছেন তাহলে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলো বা এমনকি জাতিসংঘ তারা চরমপন্থা বা জঙ্গিবাদের যে সংজ্ঞা দেয় বা ডেফিনেশন দেয় সেই সংজ্ঞা কি আসলে বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ সংজ্ঞা আমি মনে করি সেটা না এবং সেটি সেই চরমপন্থা বা সন্ত্রাসবাদের যে সংজ্ঞা বা ধারণা আমাদের তৈরি হয়েছে সেই ধারণাগুলোকে আমাদের আসলে প্রশ্ন করা জরুরি যদি আমরা আসলে আমাদের দেশে কোনো না কোনোভাবে চরমপন্থার মোকাবেলা করতে চাই কারণ এটা খুব স্পষ্ট যে শান্তি সম্প্রীতি সৌহার্দ্য ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি কথা আমরা গত দেড়শো বছর দুইশো বছর ধরে শুনে আসতেছি আমাদের দেশে যারা শিক্ষিত লোকজন যারা বুদ্ধিজীবী যারা পণ্ডিত এবং যারা এমনকি যারা সাধারণ মানুষ তারাও প্রতিনিয়ত এই কথাগুলো বলছেন কিন্তু তাতে করে কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় আমার আলোচনার ফোকাসটা দক্ষিণ এশিয়ায় আপাতত থাকবে যদিও উগ্রবাদের ধারণাটি বা চরমপন্থার ধারণাটি এখন একটি বিশ্বজনীন ধারণা বা গ্লোবাল ইস্যু দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সহিংসতার বা উগ্রতার লক্ষ্য করি এখন সেই সহিংসতা উগ্রতাকে আমরা কিভাবে দেখব সাম্প্রদায়িকতা যে শব্দটা আমরা এই আলোচনায় বারবার উল্লেখ করছি সম্প্রদায়ের ধারণাটা কি সম্প্রদায় কি শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া কতগুলো মানুষ 
নাকি সম্প্রদায় অন্যান্য বিভিন্ন পরিচয়ের ভিত্তিতেও তৈরি হতে পারে যেমন ধরা যাক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ আমি দেই আপনারা যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই কতগুলো কথা বলতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বা বলে গর্ব বোধ করেন যেমন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার বা ছিচল্লিশতম ব্যাচ পঁয়তাল্লিশতম ব্যাচ অথবা ধর আমাদের বিভাগেই বলা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব পরিবার এখন প্রত্নতত্ত্ব পরিবারের ধারণাটা কিভাবে তৈরি হলো কতগুলো কতজন শিক্ষার্থী যারা জীবনে কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেনি আসলেন এসে এক ধরনের একটা ইমেজিন করলেন তাদের মধ্যে এক ধরনের পারিবারিক বন্ধন আছে এবং সেই পারিবারিক বন্ধনের জায়গা থেকে তারা বললেন যে তাদের মধ্যে ভালোবাসা সম্প্রীতি সৌহার্দ্য এটি তৈরি করার জন্য এই পরিবারের ধারণাটি বা এই সম্প্রদায়ের ধারণাটি প্রয়োজন আবার উল্টোভাবে একই ধারণা কিন্তু তার মধ্যে অন্য ব্যাচ বা অন্য বিভাগ সম্পর্কে বিদ্বেষ তৈরি করে অন্য ব্যাচ সম্পর্কে অন্য বিভাগ সম্পর্কে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে এক ধরনের অহিংস বা সহিংস চরমপন্থী চিন্তাভাবনার জন্ম দেয় তার প্রমাণ আপনি খেলার মাঠে গেলে পাবেন তার প্রমাণ আপনি যদি আমরাই জাহাঙ্গীরনগর গ্রুপে ফেসবুক গ্রুপে যান সেখানে দেখতে পাবেন তার প্রমাণ আপনারা সবচেয়ে ভয়ঙ্করভাবে দেখতে পারবেন প্রতি বছর জাহাঙ্গীরনগরে ফাপড়ের নামে যে র্যাক দেওয়া হয় সিনিয়ররা জুনিয়রদের তার মধ্যে অর্থাৎ এই যে ব্যাচ ইজম বিশ্ববিদ্যালয় ইজম এটাকে আমরা কেন সাম্প্রদায়িকতা বলবো না বা চরমপন্থ উগ্রবাদ বলবো না সেটাও আমার প্রশ্ন সেই জায়গা থেকে আমার আলোচনা আমি শুরু করতে চাই আমার প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই প্রবন্ধে কিছু বক্তব্য আমার ধারণা যারা প্রতিষ্ঠিত মতামতে বিশ্বাস করেন বা বলতে অভ্যস্ত তাদেরকে একটু বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে পারে এই প্রবন্ধটি আমি লিখেছিলাম এবং প্রকাশিত হয়েছিল আমার ধারণা এটি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত সহিংসতার ইতিহাসে প্রথম একটি খুব ভালো সংকলন রামুতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পরে প্রকাশিত হয়েছিল আমাদেরই এক বন্ধু ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া উনি এটি সম্পাদনা করেছিলেন সেখানের একটি প্রবন্ধ থেকে আমি কয়েকটি অংশ পড়ছি তারপরে আমার আরেকটি প্রবন্ধ যেটি নিউ এজে ছাপা হয়েছিল এবং সেটিও আমি খুব আক্রান্ত বোধ করে লিখেছিলাম সেই ঘটনাটি ঘটেছিল বাংলাদেশ ভারত ক্রিকেট ম্যাচের পরে এবং সেখানে ঘটার পরে ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যখন দেশ পরস্পর দেশকে বাংলাদেশিরা ভারতীয়দের বা ভারতীয়রা বাংলাদেশিদের এবং তার সঙ্গে ধর্ম তার সঙ্গে জাতি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী বা জাতিগত বিদ্বেষকে আমরা কিভাবে দেখব সেটা কিভাবে চরমপন্থাকে ধারণ করে সেটিও আমাদের আসলে আলোচনা করা দরকার যদিও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলাপ আলোচনায় আমরা আলাপ আলোচনা কেবলমাত্র হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে কিন্তু আমরা প্রশ্ন করি না সম্প্রতি ভারতে প্রত্যেক দিন যে ধরনের মব লিঞ্চিংয়ের ঘটনা আমাদের বন্ধু ওখানে যারা আছেন উদার উদারপন্থী বলে নিজেদের দাবি করেন তারাও কিন্তু জাতীয়তাবাদের প্রবল সমালোচনা হাজির করতে পারেন না তো জাতীয়তাবাদী চিন্তার সমালোচনা ছাড়া আসলে চরমপন্থা বা উগ্রবাদের মোকাবেলা আমরা করতে পারব কি না সমাজ বিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সেটাও আমার একটি প্রশ্ন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও নিপীড়ন নিয়ে আলাপচারিতা তুলনামূলকভাবে লঘু এবং কতিপয় প্রতিষ্ঠিত বয়ান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ বৈজ্ঞানিক সিরিয়াস গবেষণা নাই বললেই চলে স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপরে সহিংসতা ও নিপীড়ন নিয়ে লেখা গল্প বা উপন্যাস বা কবিতার কথা হাতে গুনে বলে দেয়া যাবে প্রবন্ধের বইও অনেক কম নাটক বা চলচ্চিত্রের নীরবতা আরও ভয়ানক এর কারণ হিসাবে সেকুলার ও প্রগতিশীল শক্তিশালী বৃদ্ধিবৃত্তিক ও রাষ্ট্রীয় বয়ানে যা উল্লেখ করা হয় তা হল পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি অনেক ভিন্ন এই দেশে যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলমানরা বা বৌদ্ধরা শান্তিতে সৌহার্দ্যে ও সম্প্রীতিতে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে এই মত অনুসারে যে সকল সহিংসতা ও নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে তার নিছক দুর্বৃত্তদের কাজ এবং সুনির্দিষ্ট একটি বা দুটি রাজনৈতিক দলের মদদে ঘটা ঘটনা রাজনৈতিক মদদের ঘটনায় আর পরিকল্পিত নিপীড়নের বয়ানে সত্যতা আছে বলাই বাহুল্য তবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে কেবলই এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা 
सरलीकरण एवं समस्याजनक गुजरात दांगार पर दांगाय नागरिक मध्यबित्त और मोदी सरकार सरसि मदद और अंशग्रहण समालोचना करार आशीष नंदी बिुदे फौजदार दंड विधि मामला दायर कर मोदी सरकार आपनारा हम अनेक आशीष नंदी नाम शुने की नाम निश्चित ना आशीष नंदी खूब विख्यात भारतीय बुद्धिजीवी उन्नी एक गवेषणा प्रतिष्ठान साथ दिल्ली गवेषणा प्रतिष्ठान गवेषणा प्रतिष्ठान नाम हम सेंटर फर द स्टाडी अब डेभलपिंग सोसाइटी सी एस डी एस एवं सी एस डी एस ही सम्भवतः प्रथम गवेषणा प्रतिष्ठान जरा भारत साम्प्रदायिक सहिंसता और देश भाग समय साम्प्रदायिक सहिंसता नहीं दीर्घद गवेषणा परचालना करथ्य इतिहास विभिन्न भाव संग्रह कर इतिहास जो विश्लेषण आशीष नंदी सह तर सहकर्मी हाजिर कर शुनेंस्तित हबें और हतबाक हबें तर फाइंडिंग से फाइंडिंग कैकटा फाइंडिंग समय आलोचन उल्लेख करब तो आशीष नंदी गुजराट दांगार समालोचना करारे तर बिुदे मोदी सरकार फौजदारी दंड विधि मामला दायर कर कैकटी लेखा भारत दांगा के प्रधानत एक शहुरे प्रपंच हिसाब से चिन्हित कर गुजराट मध्यबित श्रेणी तत्पर अंश ग्रहण के पर्याचना कर तब आकटी कथा साम्प्रदायिक सहिंसता नहीं भिन्न भाव भावते सहाज्य कर रुआंडा और बसनिया विपुल ध्वसज्ञ गणहत्या विषय शिक्षार्थी शिक्षा दिए सब चाहते विभत्स एवं जानत हत्याकांड तक ही घटे जख दुई सम्प्रदाय परस्पर का दूर अपरिचित नय बर सामाजिक और सांस्कृतिक भाव एके अपर निकटे एवं जख तर जीवन जापन विभिन्न बिंदुते छेद कर एखे आशीष नंदी एक खूब चमत्कार शब्द व्यवहार कर शब्द की आपनारा मे रखले भलो है उन्नी एक शब्द व्यवहार कर शब्द की हमें इंटीमेट एनिमि घनी शत्रु अर्थात घनीता ना थे जो शत्रुता दे दांगा जो परिकल्पित जो दांगाय मारा है से सम्भव ना एवं अपनारा जरा सिनेमा देखते अभ्यस्त हमें जी ना पार्सानिया छवि देखे कि ना अथवा जानी ना दांगा नहीं नाइनटीन फोर्टी सेभेन आर्ट छवि देखे कि ना जानिना फिर छवि देखे कि ना से देखें जो दुई सम्प्रदायर मध्य घनीता से ही घनीतार मध्य दिए कि शत्रुता तैरी हमी हमार जीवन कई अभिज्ञता एखे लिखे जो आज के बोलो ना क्योंकि ये बोलते परि जो बाबरी मस्जिद भांगार पर बोमा हमला षड़ से षड़ जरा कर तरा बंधु एवं साराक्षण तरह से आड्डा मारतम जे बंधु एक साथे तो चा खाची से ही बंधु रेला बोमा हमलार परिकल्पना कर घटनाटा क्यों साधारण एक्सेप्ट करते चीना पार्सानी देखें जो आगे थे के एक दल मानुष एसे कतगुलो बाड़ी लाल निशान दिए चिन्हित कर रेखे जाए बाड़ीगुलो हे हिंदू बाड़ी बाड़ीगुलोते हमला करा जा आपनी जदि नाई चेन जे हिंदू और के मुसलमान को बाड़ीटा कार ताले आपनी बुझे कैमने कथा हमला क्योंकि प्रश्न हल स्थानीय दुई सम्प्रदाय नैकट्य घनीतार मध्य थे क्यों विभत्स विभेद सहिंसता और निपीड़न प्रकाश घटे कि भावे प्रचलित धारणा आज जरा सुकुमार वृत्तर चर्चा करी धरा जा कवित पढ़ी बा रवीन्द्र संगीत शुनी बा नजरल गीति शुनी ता असाम्प्रदायिक ता तर मध्य को विद्वेश नहीं व्यक्तिगत अभिज्ञता थी जानी जो असाम्प्रदायिकता सहिष्णुतार निर्दिष्ट सीमा आजे पिता तर सतान हिंदू सन्तान मुसलमान सन्तान साथे अन्न धरा ऐल हिंदू मे बंधुत स्वीकार कर पिता जत ही प्रगतिशील हूँ ना क्यों तर प्रेम के स्वीकार कर एखने से सहिंस हो उठे जेमन एक घटना गत परशुदिन घटे भारत मध्य प्रदेश अपना सब अनार किलिंग नाम जान भारत मध्य प्रदेश दलित सम्प्रदायर एक ऐले ब्राह्मण सम्प्रदायर एक मे प्रेम पर विटी जख कन्सिव कर हासपत् नहीं जावा बड़नर पर मेयर आत्मय स्वजन बाबा सह ऐलेटी के कूपिए मेरे फेले जानी ना अपना निज़ी पड़े कि 
ज्ञानेंद्र पांडे खूब विख्यात गवेशक एवं क्ज कर साम्प्रदायिकता नहीं भागलपुरे बिहार भागलपुरे उन्नीस ऊननबे साले संघटित दांगा प्रसंगे लिखते गए दांगार यब आधुनिक बयान के प्रश्न कर सहिंसता आधुनिक जीवन एक साधारण और अब्याहत मात्रा तब सेकुलार और आधुनिक इतिहास विभेद और दांगार य मातृकता के अस्वीकार कर आक जन खूब विख्यात गवेशक आज समाज विज्ञानी बीना दास उन्नीस चुराशी साले राज इंदिरा गांधी के हत्या करार पर दिल्ली और आशेपाशे शिख और हिंदू मध्य दांगा होती दीर्घद गवेषणा कर प्रसंगे आलोचना करते गए साम्प्रदायिक सहिंसता दांगा साधारण नैमित्तिक जीवन साथर्कित एक विषय मन करी ये साधारण नैमित्तिक जीवन थे भिन्न व्यत्यय को डायभार्शन प्रचलित और आलोचन साम्प्रदायिकतार ये स्वाभाविकता के बाद प्रात्यिकता के बारे हाजिर करना बांगलेश पब्लिक परिसर से ही मत साम्प्रदायिकता के दुईटा भागे भाग कर देखते चाहिए सम्पर्कित एक के बोलते चाह चैतन्य साम्प्रदायिकता ऐतिहासिक भाव तैरी हवा और एक धरण साम्प्रदायिकता विद्वेश चरमपंथा हे फेब्रिकेटेड निर्मित तैरी हवा जेखने को कारण ना कारण मददे उत्साहित परिकल्पना ये घटे तो आप जो शुद्ध मन करी परिकल्पित भाव सब किस घटे से सत्य ना बर जी बांगला भारत एवं बांगलेश इतिहास पर्याचना करी और नैमित्तिक जीवन जापन दिखे साधारण जीवन जापन दिखे तक तेल आपनारा निजे जी निजे आत्मसमालोचना करें तो देखते पाए प्रतिदिन आपनारा अपन आचरण खावा दावे कथा बार्तए कौतुके ठाट्टाय क्यों विभिन्न भाव विद्वेश प्रकाश करें अन्नर जो से धर्मी विद्वेश हक से लिंगी प्रश्ने विद्वेश हक से जिगत प्रश्ने विद्वेश हक जेकोधर प्रश्ने विद्वेश हक से क्षेत्र में रामू साम्प्रतिककाले नासिंगनगर ब्राह्मणबाड़िया रोहिंगा घटनार कथा इसे जे विद्वेश हानाहानी धारावाहिक भावे चले आसत्य चट्टग्रामे जतिगत भावे जरा संख्यालघु तर तानिया जदि आलोचना करी से राष्ट्रे भूमिका के राष्ट्रे पशापाशी अन्न्य विभिन्न प्रतिष्ठान भूमिका के जमन प्रश्न करते हैं तेमी प्रश्न करते हैं जे हमारे साधारण दैनन्दिन जीवन जापने जे जिनगुल विश्वास करी सेगल के से क्षेत्र में विषय खूब गुरुत्वपूर्ण जो नय एगारो परवर्ती दुनिया पश्चिमा जरा जंगीबाद जो संज्ञायन मुसलमान जतिगत और धर्मी भावे सहिंस और जंगी हिसाब से निर्माण कर चले प्रश्न करते हैं तरह एकदम साम्प्रतिक प्रमाण हे अपारा तो अने आसामे एक नतून को तलिका तैरी हे जार भित निर्धारण करा कारा आसामे बहिरागत एवं कारा आसाम नागरिक एवं बहिरागत भावे चिन्हित तो करा हे मूलत तो मुसलमान एवं परिकल्पना चलते तक के आसाम विचारण करार्जन एवं बीजेपी सम्भवतः तो साधारण सम्पादक उन्नीस कैक दिन आगे तक बांगलेश फिरत पाठाना हो दैनन्दिन जीवन जापन के बाद दैनन्दिन अनुशीलन के बदलाव आर मन प्रस्तावना हे प्रथम साम्प्रदायिकता विद्वेश चरमपंथा सम्पर्कित तो जो प्रतिष्ठित तो धारणा गो अनुसरण करी से समालोचना करा प्रश्न करार मध्य दिए शुरू करते द्वित तो जेटा सरिया गवेषणा करते हैं एवं गवेषणार को विकल्प नहीं हज़ार एक साले विएनपी और जमात सरकार निवाचन जेतारे बांगलेश विभिन्न जैगे धर्मी संख्यालघुधर ऊपर जो हमला अथवा उन्नीसश बिरानब्बे साले बाबरी मस्जिद भांगार पर भारत जो साम्प्रदायिक हत्याकांड घटे भय साम्प्रदायिक निपीड़न घटना घटे तरह प्रतिक्रिया बांगलेश घटनागुल घटे तरह कोम प्रपार डकुमेंटेशन करते एवं डकुमेंटेशन कर दायित्व क्योंकि जेमन नीते हैं तेमी जरा आयोजन कर अनुरोध थको जदि आपनारा आसले आसले बांगलेश के एक असाम्प्रदायिक और विद्वेश मुक्त देश हिसाब से देखते चान बांगलेश सकलधरण उग्रबाद चरमपंथा 
আস্তে আস্তে মোকাবেলা করতে চান তাহলে এই কাজগুলো করা জরুরি বলে আমি মনে করি আর একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সাম্প্রদায়িকতা মানব চরিত্রের কোনো অপরিবর্তনীয় বা ধ্রুব বৈশিষ্ট্য নয় একই মানুষ বিভিন্ন সময় বা পরিবেশ সাম্প্রদায়িক কিংবা অসাম্প্রদায়িক করে তুলতে পারে সকালের অসাম্প্রদায়িক মানুষটিও বিকেলে হিংস্র সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারেন যে সংখ্যাগুরু মানুষটি বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক তিনি ভারত বা আমেরিকা গিয়ে হয়ে উঠতে পারেন চরম সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব পরিস্থিতিগত সাম্প্রদায়িকতা ক্ষমতার ব্যাকরণ আর ভয় আতঙ্কের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় এই প্রসঙ্গে আমি আশিস নন্দীর যে গবেষণার কথা সেটা উল্লেখ করব যে আশিস নন্দী শুধুমাত্র যারা নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন দেশভাগের সময় তাদের উপরে কিন্তু গবেষণা করেননি বরং যারা সেই সময় হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন যারা সরাসরি যুথবদ্ধ ধর্ষণের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের উপরও গবেষণা পরিচালনা করেছেন এবং তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি কি এমন কাউকে পেয়েছেন যারা এরকমভাবে দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করছে মানুষকে মেরেছে নারীদের ধর্ষণ করেছে তারা অনুশোচনা প্রকাশ করেছে অর্থাৎ আমি মেরেছি হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য তাহলে সাম্প্রদায়িকত বা বিদ্বেষের মনস্তত্ত্ব কিন্তু আমরা যেভাবে কার্যকরণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দেখি সেই কার্যকরণ সম্পর্কগুলো সবসময় মেনে চলে না এগুলো আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন দাদাতো সেন মান্টোর লেখা পড়েন সেই লেখাগুলো দেখলে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে যে মানুষটি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেই মানুষটি কোনো দাঙ্গার সময় আমার বা আমার পরিবারকে হত্যার জন্য বা নিপীড়নের জন্য সে আমার শত্রু বা সে আমার পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ নয় সে দেখা যাচ্ছে যে সে আমার রক্ষাকর্তা বা সে আমার রক্ষাকারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাহলে গতানুগতিকভাবে আমরা যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা চরমপন্থাকে সংজ্ঞায়িত করি সেই ধারণাগুলো থেকে আমাদের বের হয়ে আসা প্রয়োজন যে দুই হাজার একে নির্বাচন উত্তর নিপীড়নে অসংখ্য হিন্দু নারী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন নিপীড়নের প্রধান এজেন্ট পুরুষ নারী শরীর আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে কে বা মনে করা হয় নারী যেহেতু জন্মদাত্রী সেহেতু তাকে ধর্ষণের মধ্য দিয়ে পুরো সম্প্রদায়কে বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দূষিত বা ধর্মান্তরিত করা যাবে সে কি আর ক্রিয়াশীল থাকে না স্থানীয় ও রাজ জাতীয় রাজনৈতিক হিসাব নিকাশ গোটা পরিবারকে আক্রান্ত করে দেশত্যাগে বাধ্য করা তার শরীরই সার্বভৌমত্ব তার বেদনার আর যন্ত্রণার স্মৃতি অভিঘাত তীব্রতম এই নিপীড়নের সামষ্টিক ও ব্যক্তিক যন্ত্রণা আর বেদনার স্মৃতি বয়ে বাড়াবার ভার প্রসঙ্গেও আমাদের ভাবতে হবে এবং অনেকেই ভাবছেন যে স্বয়ংসতার স্মৃতি কিভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চালিত হয় আমি শেষ করব ভাগলপুরে উনিশশো উননব্বই এর দাঙ্গা চলাকালীন প্রথম পাঁচ দিন কবিতা লিখেছিলেন মানাজিন আশিক হারগান্ধী নামের এক ভদ্রলোক হয়তো আতঙ্ক বা বিভীষিকাকে মোকাবেলা করার জন্য হয়তো বেঁচে থাকার শক্তি অর্জন করার জন্য বা হয়তো বেদনাকে সহ্য করার জন্য তিনি লিখেছিলেন প্রথমে আমি উর্দুতে যেটা লিখেছেন সেটা আমি পড়ে শোনাই খুদ আপনি আপকো ঢুনতা হন আপ তুম উস কিনার পর খেরে হো যাহা সে কই নেই লটা কই নেই লটা দোস্ত আপ তো তুম নেই লট পাও সিফ এক রেহে গে যাই আমাকে মাফ করবেন আমার উর্দু বা হিন্দি উচ্চারণ খুব খারাপ কে কে জপ ভি কহি ফসাদ হোগা তুম বহুত ইয়াদ আওগি বাংলাটে এরকম নিজেকে নিজেই খুঁজে বেড়াই তুমি সেই তীরে এখন যেটা হতে কেউ ফেরে না কেউ ফেরে না দোস্ত তুমিও ফিরতে পারবে না স্মৃতি শুধু একটি শর্তই থেকে যাবে কখনো যদি কোনো দাঙ্গা হয় তোমাকে খুব মনে করবে বাংলাদেশে কিন্তু কখনো কোনো দাঙ্গা হয়নি বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি ধর্মের বা একটি জাতির হয় সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু ধর্মের বা সংখ্যালঘু জাতির মানুষজন সংখ্যালঘু ধর্মীয় বা সংখ্যালঘু জাতিগত লোকদের উপরই হামলা করে এটি মনে রাখতে হবে সুতরাং দাঙ্গা বাংলাদেশে হয়নি এটিও কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যখন আমরা এক্সট্রিমিজম নিয়ে চরমপন্থা নিয়ে আলোচনা করব সকলকে আবারও ধন্যবাদ